नमस्ते मैं हूं बाल रोहत की आज के एपिसोड में एलिमिनेशन होने वाली है सब लोग समझेंगे कि बिग बॉस ने ये एलिमिनेशन नहीं करवाई सीनियर्स ने ये एलिमिनेशन करवाई है क्योंकि आगे मैं आपसे जब बात करूंगी तो आपको पता चलेगा कि सीनियर्स के पास पावर दिया जाता है एलिमिनेशन का मगर यहां पर भी बिग बॉस का पूरा हाथ होता है बिकॉज बिग बॉस कंप्लीटली कंट्रोल द फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक एंड द शो अब मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वीक के अंदर अब चांसेस लग रहे हैं जिस हिसाब से एडिट्स हो रहे हैं और एपिसोड्स कट रहे हैं कि सारा जाने वाली है एंड सारा ओनली गोज दैट्स द होल ट्रुथ अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू क्योंकि आपने पूरे हफ्ते में देखा कि सारा को कम दिखाया गया जिस हिसाब से सारा को दिखाया गया उसकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आई तो आप देखेंगे कि कैसे सारा को बिग बॉस निकालता है एंड यहां पर वोटिंग भी इन्वॉल्व नहीं है यहां पर सिर्फ सीनियर्स के वर्जन से उसको एलिमिनेट किया जाता है मगर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती है सच दैट शी गेट्स एलिमिनेटेड अब शो स्टार्ट होता है कि निकी को ऑब्वियसली एजाज टारगेट कर रहा होता है क्योंकि निकी को वो कंफर्म्ड कंटेस्टेंट बना दिया होता है सो एजाज आस्क निकी की भैया क्या मैं जिम एरिया यूज कर सकता हूं तो निकी अपना बयान देती है कि भैया ये मेरा यू नो डिसीजन नहीं है ये हीना का डिसीजन है सो निकी नोज व्हाट्स हैपनिंग टू हर एंड हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डिंग एंड शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन आगे जाके ऑब्वियसली हम देखते हैं कि निशांत टेल्स निक्की दैट एजाज वॉन्ट्स फुटेज तो हम एक निशांत जानू निक्की का कैंप फॉर्म होते हुए देखते हैं एंड दूसरे साइड देर इज एजाज एंड हिज पीपल अब आइटम्स डिस्कस होना फिर से शुरू हो जाता है एजाज को दो चाहिए होते हैं मगर सारा ऑब्वियसली एक पॉइंट रखती है कि भैया मैंने पूरा हफ्ता या चार या पांच दिन कोई आइटम खुद के लिए नहीं लिए मैंने ऑब्वियसली लोगों के कपड़े बांग के पहने हैं सो दैट शोज अ गुड नेचर एंड टुडे शी यू नो पुट्स अ फुट डाउन कि भैया मैं को अपनी चीज चाहिए तो सारा के लिए एजाज अपने दो चीज सेक्रीफाइस कर देते हैं आपको पता चलना चाहिए कि सारा इज अ गुड पर्सन शी ऑब्वियसली हैज कम टू द शो टू प्ले द गेम बट ऑब्वियसली शी इज ट्राइंग टू प्ले इट इन हर वे अब सारा ने मतलब चार पांच दिन तक खुद के आइटम्स नहीं मांगे थे लोगों से बोरो करके आइटम्स पहने थे उसकी आंख को एक्चुअली हर्ट हुआ था निक्की के नेल्स द्वारा एंड निक्की को अच्छा पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है क्यों क्योंकि निक्की हैज बिकम द फेवरेट विद सिद्धार्थ एंड निक्की हैज प्लेड हर कार्ड वेल तो यहां पर सारा इज ऑब्वियसली नॉट वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स और उसको शो के अंदर लाया भी गया होगा कि भैया पहले एक दो हफ्ते में किसको निकालना है तो वो निकालने के वाले सदस्य भी तो चाहिए ना शो के अंदर सो आई एम जस्ट गोइंग टू अनफोल्ड फर्दर सो एनी वेज पवित्रा भी अपना स्टैंड रखती है कि भैया उसको चार आइटम चाहिए तो एनी वेज वो लोग सब अपना लड़ रहे झगड़ रहे होते हैं एंड सिद्धार्थ मेक्स फन कि देखो निक्की अपना जब रखती थी स्टैंड तब इन लोगों को निक्की से प्रॉब्लम थी मगर अब निक्की कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हो गई है तो निक्की ये डिस्कशन में नहीं है तो निक्की ये डिस्कशन में नहीं है तो भी ये लोग लड़ रहे हैं सो अपेरेंटली ही वॉन्टेड टू से दैट दीज पीपल आर अ पैक ऑफ फॉलोअर्स ये लोग भेड़ चाल है इनका कोई खुद का दिमाग नहीं है वो धीरे धीरे पता चलेगा कि इनका खुद का दिमाग नहीं निकी चाहे वो इनकंसिडरेट ही क्यों ना हो उसका खुद का दिमाग है मगर एक इनकंसिडरेट इंसान को विनर बनाना ये ऑब्वियसली बिग बॉस की भी एक ट्रेट है क्योंकि देखिए बहुत सारे विनर्स हैं जो इनकंसिडरेट रहे हैं गलत चले हैं शो के अंदर मगर उनके बावजूद उनको विनर बना दिया गया है सो so, यहां पर बात राइट right या गलत की नहीं है बात यहां पर टीआरपी की है सो दिस इज टू ऑल द पीपल जो न्यूज चैनल्स पर आरोप लगा रहे हैं यूट्यूबर्स पर आरोप लगा रहे हैं जो टीआरपी जोड़ के उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ए, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत से टीआरपी चाहते थे मगर टीआरपी का सबसे बड़ा धंधा तो बिग बॉस करता है एनीवेज नाउ एजाज और जानू के बीच में इंटरेक्शन होता है एजाज थोड़ा ओवरबोर्ड जा रहा है बिकॉज सलमान का हैंगओवर है सलमान ने जो सबको बोला ना स्टैंड लो स्टैंड लो तो उसका हैंगओवर चल रहा होता है अभिनव ऑब्वियसली हैज गॉन ऑन अ डिफरेंट ट्रिप क्योंकि अभिनव को बहुत फायरिंग मिली है तो अभिनव ईगो कैन नॉट टेक इट एंड अभिनव के डिसीजंस को ऑब्वियसली कंडेम किया गया है तो अभिनव के डिसीजंस को कंडेम किया गया है अभिनव से रिएक्शन चाहने के लिए सो अभिनव इज एग्जैक्टली बिहेविंग द वे ही शुड नॉट बिहेव बट ही इज बिहेविंग राहुल उससे पूछता है कि भैया चिकन शायद कुछ पड़ा था फ्रिज के अंदर ही मस्ट बी अ चिकन ईटर वेरी बैड वी शुड ऑल बी वी शुड ऑल बी शाकाहारी बट एनी वेज दैट्स अ पर्सनल 
तो राहुल बोलता है अभिनव को कि भैया मेरा चिकन कहा है तो अभिनव बोलता है कि मुझे नहीं पता तो ही से इसकी क्या चोरी हो गया विच इज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेटमेंट बिकॉज उसके अंडे चोरी हो रहे थे मगर अभिनव जस्ट अटैक सिम वॉट यू मीन चोरी हो गया ही डिड नॉट से अभिनव तुमने चोरी किया बट ऑब्वियसली ही वेंट ऑन अ गिल ट्रिप टू काइंड ऑफ से कि भैया हमने नहीं चोरी किया वॉट आर यू डूइंग एंड वॉट आर यू से सो अभिनव इज नाउ टारगेटिंग राहुल Uh, दूसरे साइड मिकी ऑब्वियसली चाहती है कि उसको अटेंशन मिले इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के शॉर्ट्स को स्टीम आयन कर रही है शी स्टिकिंग टू अर स्टोरी बोर्ड ऑफ एक्स बॉयफ्रेंड के शॉर्ट्स मुझे समझ नहीं पड़ता कि कोई एक्स बॉयफ्रेंड के शॉर्ट्स लेके क्यों ट्रैवल करेगा ऑब्वियसली ट्रैवल इस बेसिस पे करेगा कि वो उसको दिखाएगा टी के लिए सो so, वो पहले से ही प्लान करके आई थी कि वो किस तरह से अपने आप को दिखाना चाहती है एंड शी इज जस्ट डूइंग दैट ओनली आगे जाके निशांत निक्की जानू टॉक अबाउट रूबीना हैविंग अ टीचर नेचर ना रूबीना का जो नेचर है वो थोड़ा वॉर्डन जैसा होगा वो थोड़ा होगा कि भैया मुझे ये चीज ये टाइम पे करनी है ये चीज ये टाइम पे करनी है फलाना 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 नाउ आई थिंक समवेयर आई ऑल्सो हैव दैट नेचर कि भैया आप ये चीज ये टाइम पे करो ये चीज ये टाइम पे करो आई एम ऑल्सो वेरी मच वॉर्डन टाइप बट दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रूबीना कि रूबीना मे बी लाइक दैट वे जो इन लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लोग सब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं हाफ ऑफ देम आर लेजी हाफ ऑफ देम आर काम चोर एंड हाफ ऑफ देम आर लायर्स सो एनी वेज नाउ दे टारगेटिंग रूबीना बिकॉज रूबीना जानू को बोलती है कि आप बर्तन को दो बार डिवाइड करो विच इज फेयर एंड क्योंकि दो बार डिवाइड करोगे तो सिंक भी खाली रहेगा काम भी कम होगा मगर निक्की इज एक्चुअली भरोइंग चाबी टू जानू दैट इज द जानू द पपेट बिकॉज निक्की का पपेट है जानू तो नाउ बिकॉज निक्की हैज भरोड चाबी शी इज ऑब्वियसली पिचिंग जानू ऑपोजिट रूबीना निक्की जानू को भी अपने रास्ते से साफ कर देगी जब उसको सही मौका लगेगा एंड जानू लाइक अ पपेट गोज टू रूबीना एंड सेज कि भैया मैं बर्तन एक बार करूंगा He thinks it is his own independent decision, but it is obviously a decision of Nikki to pitch him opposite Rubina. तो जानू इज दैट काइंड ऑफ अ पपेट और यही जानू का इस्तेमाल करेगा बिग बॉस टू गेट रिड ऑफ सारा बिकॉज उनको सिर्फ सारा की एक नॉमिनेशन चाहिए थी सारा को शो से निकालने के लिए एंड किसको बिग बॉस ने ब्रेन वॉश किया जानू को ब्रेन वॉश किया क्योंकि मुझे पता है कि आपको कन्फेशन रूम्स में बुलाया जाता है जो फुटेज उनको दिखानी नहीं होती या जो उनको हाइड करनी होती है वो आपको एपिसोड में नहीं दिखती तो जानू को जरूर कन्फेशन रूम में बुलाया गया होगा और कुछ सवाल पूछे गए होंगे जिन सवालों के आधार पे उसने डिसाइड किया होगा कि जब नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया होगी वो सारा को नॉमिनेट करेगा बिकॉज जानू इज द मोस्ट इजीली इंफ्लुएंस्ड माइंड जस्ट लाइक सारा वाज द मोस्ट इन इजीली इंफ्लुएंस्ड माइंड इन द वीक यू नो सारा वाज आल्सो शोन एज एन इजीली इंफ्लुएंस्ड माइंड बट जानू इज डेफिनेटली एन इजीली इंफ्लुएंस्ड माइंड एंड द नेक्स्ट एलिमिनेशन विल बी जानू बिकॉज़ नाउ द फर्स्ट एलिमिनेशन वाज सारा तो जानू को ब्रेन वॉश किया गया एंड जानू वाज द ओनली वन हु नॉमिनेट सारा व्हेन द नॉमिनेशन प्रतिक्रिया स्टार्ट्स एंड यहां पर रूबीना अभिनव एंड सारा दे थिंक दैट निक्की को बहुत अच्छी बैकिंग मिल रही है विच इज अ फैक्ट बिकॉज सिद्धार्थ इज कंप्लीटली बैकिंग निक्की दो निक्की इज सेल्फिश एंड इनकन्सिडरेट बट ये सिद्धार्थ की पर्सनल चॉइस है बिकॉज सिद्धार्थ पर्सनली इज द वन हु काइंड ऑफ वॉन्ट्स टू वोट सारा आउट जब सारा का नाम नॉमिनेशन में आता है बाकी दो सीनियर्स सारा को वोट नहीं करना चाहते मगर विमेन हैव नो से बोथ द विमेन आर ऑब्वियसली हैविंग नो इंडिविजुअलिटी गौहर ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू get into the good books of the audience and that is why is giving in now to siddharth because usne siddharth ke sath wo ladai kari thi that that showed her real self so now she wants to be a submissive person to yahan par bhi sab strategy kheli ja rahi hai apni image theek karne ke liye yahan par siddharth jaisa hai waisa play kar raha hai usko sara ko nikalna tha usne bola mujhe sara ko nikalna hai and he stuck to his whatever uh, thought process magar he na also changed her thought process because siddharth did not agree to her thought process तो अब ये सब होता है ड्रामा नाउ हीना आस्क जैसमिन यहां पर देखो जैसमिन को बचाने के लिए भी गेम खेला जा रहा है हीना को आउट ऑफ द ब्लू बोला जाता है कि आप जैसमिन को गिफ्ट देंगे आइटम्स देंगे सो एज टू काइंड ऑफ सॉल्व द आइटम टास्क ऑफ बिग बॉस जो सात आइटम्स पर डे देने होते हैं बिटवीन द कंटेस्टेंट्स इंस्टेड ऑफ इलेवन नाउ देर आर टेन तो हीना जो जाके जैसमिन को बोलती है कि भैया मैं आपको तीन आइटम दूंगी और आप फिर डिसाइड करना कि आप दो आइटम किसको देंगे सो शी ट्राइज टू प्ले गेम बिकॉज शी इज सीनियर एंड उसको भी बोला गया होगा कि आप अपने दिमाग से डिसाइड करिए कि किसको क्या देना है बिकॉज जैसमिन प्रॉबेबली मस्ट हैव नॉट बीन वेरी यू नो समी हु मस्ट हैव नॉट बीन वेरी कि भैया पीछे पढ़ पढ़ के आइटम्स मांगो तो हीना ने जैसमिन को बोला भैया कि मैं आपको तीन आइटम देनी हूं क्योंकि आपने शायद पूरे हफ्ते नहीं मांगा सो so, uh, 
ये ऑब्वियसली हीना के तरफ से एक फेयर प्ले हो सकता है बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली किसने क्या मांगा पूरे हफ्ते बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस फ्रॉम जस्ट वन आवर की फुटेज मगर हीना वहां पे रह रही है तो हीना ने अपनी सुधि सोच बोझ से डिसाइड किया होगा अब जब जैसमिन को मिलता है तीन आइटम्स थ्रू ही ना तो जैसमिन देन गौहर के कहने पर बिकॉज गौहर पुट्स हर नोज एवरीवेयर गौहर एज अबिट वो सब जगह अपना नाक डालती है जब नाक नहीं डालना चाहिए उसकी एरिया नहीं है तो गोबर उसको बोलती है कि भैया मैं तेरे को दो सलामी दूंगी येस ऑब्वियसली शी इज प्रमोटिंग नॉन फूड बिकॉज तो वो बोलती है जैसमिन को कि मैं तुझे दो सलामी दूंगी तो जैसमिन इज ऑल्सो अ नॉन वेज ईटर राहुल इज ऑल्सो अ नॉन वेज ईटर एंड गोबर बोलती है कि मैं तेरे को दो सलामी दूंगी अगर तू अपनी तीन आइटम्स गिव अप करेगी तो जैसमिन अपनी तीन आइटम्स फिर से गिव अप करती है शहजाद अभिनव और एजाज के लिए तो यहां पर एक गेम प्लान उसने खेला है क्योंकि आगे जाके जैसमिन अभिनव को ही नॉमिनेट करती है मगर अपने आइटम्स गिव अप करती है और वो आइटम्स में एक नाम होता है अभिनव का सो दैट अभिनव डज नॉट नॉमिनेट जैसमिन सो जैसमिन इज ऑल्सो अ स्मार्ट प्लेयर अपनी चीजें गिव अप करी आ, सामने वाले से नॉमिनेशन से बचने के लिए एंड फिर आगे जाके उसी बंदे को नॉमिनेट किया जो बंदे को तुमको नॉमिनेट करना था तो जैसमिन इज नॉट सम रोतड़ू हु हैज नो हेड शी हैज अ हेड शी नो हाउ शी नोज हाउ टू प्ले हां उसका कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उसने पहला पहला हफ्ता रोते हुए यू नो बिताया बट नाउ शी हैज हर हेड एंड शी इज यूजिंग हर हेड अब आगे जाके भी सी दैट निकी हैज स्टार्टेड फ्लॉटिंग विद राहुल बिकॉज ऑब्वियसली उसको फुटेज देनी है और फुटेज देने के लिए राहुल इज मस्ट बी द इजी गलेबल पर्सन बिकॉज शहजाद के साथ उसकी लड़ाई होगी अभिनव इज मैरिड एंड एंड अदर कोई लड़का एजाज इज हैविंग लिटिल बिट झुकाव नाउ टूवर्ड्स पवित्र एंड हिम आर यू नो टॉकिंग एंड डिस्कसिंग पहले निकी ने एजाज के साथ ट्राई किया था दैट वॉट एवर दैट शिट हैपन विद सलमान ऑन द यू नो डांस फ्लॉ सो नाउ शी इज गिविंग अर अटेंशन टू राहुल वेदिया हुम शी वॉज बिचिंग इन द अर्ली एपिसोड सेइंग दैट भैया राहुल मुझे ना फॉरवर्ड्स भेजता है एंड राहुल को पता भी नहीं है कि वो फॉरवर्ड ग्रुप में मैं भी हूं एंड राहुल बहुत फ्लोटेशियस है ब्ला 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 बट वही राहुल के साथ अब वो बॉन्डिंग कर रही है बिकॉज उसको फुटेज देनी है एनी वेज बिग बॉस के शो के अंदर पता नहीं चलता बट रैंडमली सोशल मीडिया पे कोई फुटेज चल रही है कि रूबीना को कपड़े नहीं दिए जाते हैं बाय द सीनियर्स सो वो कोई कॉटन कवर या कोई कवर या कर्टन को कन्वर्ट करती है इनटू अ ड्रेस जो उसने पहना होता है जब सलमान बैठे होते हैं अब आई डोंट नो दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और रॉन्ग बट हो सकता है कि सीनियर्स आर अगेंस्ट रूबीना बिकॉज गोबर ऑल्सो कॉल्स हर द ट्वेल्थ प्लेयर सिद्धार्थ ऑल्सो डज नॉट लाइक द वे शी इज ग्रम्बलिंग एंड हीना ऑब्वियसली इज नॉट है a stand of her own in front of siddharth as compared to siddharth i'm just clarifying whatever i am understanding from the episode magar episode ke andar kuch cheeze chupai jati hai episode ke andar wohi dikha dikhaya jata hai jo aap logo ko help kare to come to a conclusion that which actor they want big boss wants to win looking at their you know plus and minus point please understand this ओपन नॉमिनेशन होती है ओपन नॉमिनेशन में निशांत शहजाद राहुल को नॉमिनेट करता है एजाज राहुल निशांत को नॉमिनेट करता है अभिनव राहुल निशांत को नॉमिनेट कर राहुल और निशांत को नॉमिनेट करता है और निशांत को स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि निशांत ने टॉयलेट वाला पानी अभिनव पे डाला था ना दैट इज ग्रोस ओके दैट साइड वॉज नॉट शोन अर्लियर बट अब नॉमिनेशन में बताया गया सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ चीजें तब समझ नहीं पड़ती आगे जाके समझ पड़ती है तब तक एलिमिनेशन हो जाती है तब तक एक डिसीजन हो जाती है तब तक एक फेवर हो जाता है तो निशांत ने एक्चुअली टॉयलेट वाला पानी अभिनव पे डाला था जैसमिन निशांत को नॉमिनेट करती है एंड जान ओह अच्छा जैसमिन सॉरी जैसमिन अभिनव को नॉमिनेट नहीं करती दो आई थॉट कि जैसमिन अभिनव को नॉमिनेट करती है जैसमिन अभिनव को नॉमिनेट नहीं करती जैसमिन निशांत को नॉमिनेट करती है कहती है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है और जान को नॉमिनेट करती है कहती है कि उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है नाउ जान ऑल्सो लाइक वी ऑल नो इज अ पपेट मगर बिग बॉस जैसमिन को अच्छा दिखाने के लिए इंसिडेंट्स दिखाएगा जो उसके यू नो बयान को या उसके थॉट प्रोसेस को जस्टिफाई करेगा सारा के कोई भी थॉट प्रोसेस को जस्टिफाई नहीं किया गया पूरे हफ्ते पूरे हफ्ते सारा वॉज यूज एंड शोन एज अ स्टेफनी दो शी मस्ट हैव डन अ लॉट इन द हाउस बट दे वॉन्टेड टू एलिमिनेट सारा तो सारा की पर्सनैलिटी डिवेलप ही नहीं होने दी या डिवेलप अगर हुई भी क्योंकि 
उसने बॉन्डिंग कर रखी थी कि उसका नाम नॉमिनेशन में नहीं आए उसने अपने आप को बचाने के लिए बॉन्डिंग इन हाउस कर रखी थी कि उसका नाम नॉमिनेशन में नहीं आए उसका नाम सिर्फ जानू ने लिया और एक नॉमिनेशन के बेसिस पे उसको सिद्धार्थ ने एलिमिनेट कर दिया मे बी सिद्धार्थ इज स्टिल इन टच विद मनीषा फ्रॉम आउटसाइड एंड ही एंड शी इज टेलिंग हिम भैया मुझे ये निकालना है ये निकालना है ये निकालना है बिकॉज देखो सिद्धार्थ को पता होगा ना सिद्धार्थ की सेटिंग मनीषा के साथ थी ये तो लास्ट सीजन में भी पता था so he must be knowing what to do what not to do because he thought sara was fake okay now that was even the version of shahzad before he became friends of sara so, but i am just trying to be neutral here trying to show the bad points of big boss trying to show the bad points and the reality of other people jo mujhe samajh padti hai aap samajh rahe hain अब जान नॉमिनेट्स राहुल बिकॉज उसको लगता है उसका डबल साइडेड नेचर है एंड सारा जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया रूबीना नॉमिनेट्स निशांत टू बिकॉज ऑफ द टास्क ऑन अभिनव तो याद रखिए सभी लोग कि अभिनव और रूबीना एक वोट है दे माइट ऑब्वियसली फाइट अगेंस्ट ईच अदर मगर जब वोटिंग की बात आएगी बोथ ऑफ देम आर वन वोट बिकॉज दे आर अ कपल मगर अभी तक कपल टारगेट पर नहीं आया है जबकि द कपल्स आर इजिली टारगेटेड इनिशियली बिकॉज कपल इज टू वोट Apple is one vote, and why should two people give one vote? You know, there should be a difference in the thought process. But the difference in thought process, where is it? Voting pay, not it. Okay, but Ruby, you give your example. That, brother, I want to tell people that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. But remember, Big Boss and Salman thought that in task, don't be inhuman. फिर आगे जाके वो रूबीना को वोट रूबीना को नहीं रूबीना आगे जाके पवित्रा का जिस हिसाब से बाल काटा था एजाज ने दो बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स इसलिए एजाज को वोट देती है आई डिट नॉट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक बिकॉज एजाज वॉज प्लेइंग द टास्क इन रियल लाइफ आफ्टर द टास्क इन द हाउस ही इज फ्रेंड्स विद पवित्रा बट ड्यूरिंग द टास्क ही वॉज प्लेइंग द टास्क एंड ही हैज द राइट टू प्ले द टास्क मगर पवित्रा ऑल्सो टारगेट्स एजाज विच इज वेरी फनी पवित्रा शुड टारगेट नॉट हर फ्रेंड्स एजाज ऑल्सो शुड नॉट टारगेट हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स शुड नॉट टारगेट फ्रेंड्स फर्स्ट फ्रेंड्स शुड टारगेट एनिमीज फर्स्ट एंड लेटर वेन दे आर रिड्यूस टू जस्ट टारगेटिंग अमंग देम सेल्स देन दे शुड टारगेट देम सेल्स मगर ये एजाज का भी माइनस uh, पॉइंट है ड्रॉबैक है ये पवित्रा का भी ड्रॉबैक है एंड एंड में ऑब्वियसली पवित्रा एंड एजाज ट्राई टू बॉन्ड इन द एंड ऑफ द एपिसोड पवित्रा इज रियली रियली फ्लर्टिंग विद हिम किसिंग हिम ऑन द चीक ट्राइंग टू बी नाइस बिकॉज आई थिंक शी इज फीलिंग बैड क्योंकि उसने अपने खुद के फ्रेंड को नॉमिनेट किया जो फ्रेंड भी गलत था इन काइंड ऑफ बींग मोर एग्रेसिव विद हर इन द टास्क ही कुड बीन मोर एग्रेसिव ऑन निक्की और अभिनव बट ही वॉज एग्रेसिव ऑन पवित्रा सो दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी एनी अब ये सब हो गया अब निक्की शहजाद को नॉमिनेट करती है अभिनव को नॉमिनेट करती है बिकॉज उसको लगता है उसकी कनेक्शन नहीं है सारा जान राहुल को नॉमिनेट करती है शहजाद निशांत और जान को नॉमिनेट करता है राहुल अभिनव को नॉमिनेट करता है तो जब अभिनव की नॉमिनेशन आ रही होती है ना तो अभिनव बहुत वेयर्ड फेसेस बनाता है अभिनव इज नॉट यूज टू नॉमिनेशन और अगर वो नॉमिनेशन में आएगा देन आई थिंक ही इज गोइंग टू बी रियली बिहेविंग वेरी फनी बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ फिल्म जो मैंने सर्वाइवर में भी नहीं देखा था वेरी वेरी इनसिक्योर पर्सन एंड ऐसे इनसिक्योर पर्सन ही ऐसे बिहेव करते हैं बिकॉज जो सिक्योर होता है ना पर्सन वो डाउन टू अर्थ हम्बल अप्रोचेबल होता है इनसिक्योर पीपल आर बिहेविंग द वे एंड अभिनव इज बिहेविंग आगे जाके तो फिर हमें पता चलता है आपको कि सारा गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज सिद्धार्थ ऑब्वियसली वॉन्ट सारा टू गेट एलिमिनेटेड बिकॉज जितने भी नाम ये नॉमिनेशन में आते हैं बिग बॉस बोलता है कि सीनियर डिसाइड करेगा कि कौन एलिमिनेट होगा तो सीनियर को ऑब्वियसली गिल्टी फील कराना है सीनियर को पैसे दे रहे हैं तो सीनियर का यूज करेंगे ना सीनियर के कंधे से फायर करेंगे तो सीनियर को यूज किया जाता है टू फायर अ पर्सन दैट इज सारा विच बिग बॉस ऑब्वियसली वॉन्टेड टू एलिमिनेट बिकॉज पूरे हफ्ते उसकी पर्सनैलिटी उन्होंने दिखाई ही नहीं है और उसको फुटेज भी नहीं दी है सो एनी वे सारा जाती है सारा के जाने के बाद जानू इज लाइक क्राइंग एंड जानू इज फीलिंग बैड बट जानू इज जस्ट अ पपेट सो आई थिंक नेक्स्ट हफ्ते जानू जाने वाला है इफ ही डजेंट चेंज इज गेम प्लान बिकॉज दिस तरह जानू को बोला गया कि आप सारा का नाम लो उसी तरह किसी और को बोला जाएगा जानू का नाम लो एंड इफ बिग बॉस वॉन्ट्स टू रिमूव जानू ही विल रिमूव जानू दैट इज द वे बिग बॉस वर्क यहाँ पर वोटिंग नकली होती है इस बार तो शुक्र करो कि नकली वोटिंग के बावजूद भी वही पर्सन एलिमिनेट हुई जिस पर्सन का मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन होगा बिकॉज 
बिकॉज बिग बॉस अपने हिसाब से विनर्स डिसाइड करता है वोटिंग करके आप लोग तो अपने पैसे बर्बाद करते हो और खुद को ऐसा महसूस करवाते हो कि आपने अपने चाहिए कंटेस्टेंट के लिए कुछ किया ऐसा कुछ नहीं होता सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम दैट जोन रिमेंबर इंजॉय द शो एंड अंडरस्टैंड वेरियस पीपल्स नेचर नो नीड टू गेट इमोशनल विद एनी कंटेस्टेंट बिकॉज जीतना तो उसी को है जिसको बिग बॉस जितवाना चाहता है जिसकी जो सेटिंग है पैसों की सेटिंग रिलेशनशिप की सेटिंग जो सेटिंग है बट ये ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिकॉज ये शो आप लोग ही देखते हो इंडिया में ही पॉपुलर है इसलिए उसका चौदह सीजन चल रहा है तो ह्यूमन रिलेशन को समझो और ये बात को समझो कि आपके लाइफ में पार्शियलिटी हो सकती है फेयरनेस हो सकती है अनफेयरनेस हो सकती है मगर आपको एज अ इंसान कैसे चलना है सीधा चलना है ये आप डिसाइड करो एनी ये सब होता है जान रोने लगता है सारा के जाने के बाद एंड रूबीना एंड एवरीबडी रियलाइज दैट इट इज नॉट फेयर बिकॉज उसको तो सिर्फ एक नॉमिनेशन मिली थी बाकी सबको तो तीन तीन चार चार नॉमिनेशन मिली थी मगर उनको नहीं निकाला जाता सो ऑब्वियसली रूबीना इज अंडरस्टैंडिंग हाउ द गेम इज बींग प्लेड आई थिंक रूबीना इज अट्रॉ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नाउ आई फील उसका हस्बैंड तो बहुत जल्दी निकल जाएगा रूबीना एंड तक जाएगी एंड रूबीना माइट विन ऑल्सो इफ शी नोज हाउ टू प्ले हर कार्ड वेल बिकॉज शी हैज to stand up against the seniors to prove that she can win do you understand she cannot give in to the seniors like nikki has done because nikki has given in to the seniors and got the confirmed tap anyways to ye sab hota hai and uh, this is all that happens in the episode sara gets eliminated तो आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि आप लोग मेरे को बिग बॉस का होस्ट बनाने के लिए भी प्रमोट कर सकते हैं आई डोंट माइंड इफ आई गेट गुड मनी आई विल गो एंड प्रमोट द शो एज द होस्ट सलमान खान को आप जॉबलेस बना सकते हैं बिकॉज आप लोगों को सलमान खान नहीं पसंद है दिस इज फॉर ऑल द पीपल जो मेरे ये वीडियो को देख मेरे कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करेंगे दैट्स अबाउट इट जय हिंद भारत माता की जय